Здравейте, приятели! В тези дни, преди Великден, която и социална мрежа да отворим, ни залива истинско цунами от козунаци. Всякакви кръгли, сплетени на плитки, но дайте да си признаем, рецептите са доста сходни. Няма какво по-различно да бъде измислено. Или поне несъществено. Е, аз а, няма да ви бомбардирам с поредната рецепта за козунак. Всъщност ще направим козунак, но малко по-различен. Различен на вкус. Солен козунак. И така, естествено, ще трябва да направим отново тесто. Козуначено тесто. Започваме с а, активирането на маята. Приготвяме тук на бързичко в това съдче прясно мляко, маята, само щипка захар, брашно. Разбъркваме добре и ще отправим, както обикновено, някъде на топличко, за да може да се активира маята. А вие в това време бързичко идете да ме подкрепите с един лайк, а онези, които все още не са абонирани, Направете го, така няма да пропуснете нито едно от интересните видеа в моя канал. А пък, ако активирате и камбанката, YouTube ще има грижата да ви изпраща съобщение всеки път, когато качвам ново видео. Но да се върнем на рецептата. Видяхте две яйчица на бързичко в миксера да се поразбият. Добавяме а, активираната мая. Приятели, аз и този път използвам планетарният миксер. Възползвам се от него максимално. Тъй като обяснила съм ви вече. Оставям го, излизам в градината да се понасладя на цветята, на пролетта, а той работи вместо мен. И така, разбихме ние яйцата заедно с активираната мая. Сега следва брашното. Напорцейки лъжица по лъжица. Виждате, че ползвам а, този накрайник, който е с формата на листо. Той разбива много добре тестото. До един момент ще ползваме него, след това ще сменим с накрайника за тесто. Далеч съм от мисълта, че използването на планетарен миксер е задължително при тази рецепта. Естествено, тези, които обичат да месят на ръка, могат да го направят спокойно. А забелязахте, че не сложихме захар, но тук е ред на сута. Ще сложим сол, защото нашето печиво, нашият козунак този път ще бъде солен. Сута, знаете, в тестото се добавя далеч от маята, за да не й навреди. И така, позавъртяхме около 5 минути нашето тесто с миксера. Това е достатъчно, получи се доста твърдичко. Сега ще го оставим тук а, директно в купата, ще покрим и ще изчакаме 10-15 минути, за да може тестото да си почине и да се подпусне. След което е ред на маслото, размекнато на стайна температура и добавено на порцики. Приятели, тук ще ви подсетя да погледнете първия фиксиран коментар под видеото, както и описанието, където ще намерите линк към модула за поръчка на моята кулинарна книга. Трябва да ви кажа, че отзивите са чудесни. Книгата действително се получи много красива и полезна. Така че, ако все още я нямате, или пък ако имате повод да направите подарък на приятелка, това е идеалният вариант. А миксерът междувременно, докато аз барборя, довърши тестото, т.е. довърши да меси тестото. Ще го извадим от купата и ще сложим ето тук в това съдче, намазано с малко масло, а, масло, масло, олио. А, ще понатиснем малко стреч в олио, за да затвори добре. Отгоре ще метнем една кърпа и заминава на топличко, докато отвои обема си горе-долу около 2 часа. Ако пък е по-топло, може и по-бързо. А ние в това време ще се вземем с нашата солена плънка. Малко шунка, малко кашкавал, сирене или някакво друго формаджо, каквото ви харесва. 
А, едно сварено яйце, нарязано всичко на дребни парченца. Ще добавим и черен пипер, защото стои много добре в този случай. И оставяме на страни, за да изчака тестото. Ето го тук хубаво втасало нашето тесто. Ще извадим от купата. Ще го попреганем. И ще разделим на 4 еднакви части. Приятели, аз знам, че в нашата великденска традиция козунакът е винаги сладък. И даже състезаваме се да го направим кой от кой по-сладък. А, на мен пък ми се стори симпатична идеята да опитаме да направим солен козунак. Защо не? Този вариант, който надявам се ще бъде прият радушно от цялото семейство. И така, оформихме парченцата на топки. Започваме една по една да разточваме на дълги, дълги правоъгълници. Аз, понеже не мога да спра да говоря, ще ви попитам тук. Отговорете ми в коментар. От кога гледате моите видеа? Задавала съм този въпрос и много интересно всички отговарят от 2 години, от 3 години, от 4 години. А интересно, нови хора няма ли в този канал? Никой не каза, аз тук още открих видеото или преди един месец открих видеото. Така че отговорете, моля ви, ще ми бъде интересно. Е, пак се отклоних да се върнем на рецептата. Виждате, правоъгълниците разточени е, добре на тъничко. Е, поставяме плънката, както при нормален козунак, само дето там слагаме лукум или ядк или нещо друго. Тук слагаме солената плънка. Правим е, фитилите. Ето по този начин ще ги позавъртим, за да опитаме да постигнем и конци. И така, и този път ще направя любимата ми сплитка за козунак с 4 фитила. Мисля, че вече е ясна на всички. Ето по този начин разполагаме, завъртаме в едната посока, после в другата. Фитилите, подмушваме краищата под козунака. Лесно и забавно като детска игра. Ще прехвърлим върху хартия и заминава в едно съдче 18 см в диаметър. Това всъщност е една тортиера с падащо дън. Сега вече всички знаете, нужно е да изчакаме още малко, за да може нашият солен козунак да се надигне добре. Ето го, изпълнила е съда. Този път ще го намажа само с разбит белтък. Отгоре, за декор, и за вкус, разбира се, малко филирани бадеми и шамфастък. Вие, разбира се, можете да сложите и други ядки. Заминаваме в загрятата фурна на 180 градуса около 45 минути. Тук обаче преценете как точно пече вашата собствена фурна. И ето ни с великолепният резултат. Трябва да се призная, че изглежда наистина забележително. Ще го поставя върху решетка, за да поистине и след това на трапезата. Приятели, надявам се, че днешната идея ви се хареса. Ако е така, не забравяйте лайк, не забравяйте да коментирате, по макар и само за един поздрав, не забравяйте да споделите видеото с приятели. А от мен до следващата интересна среща!